大家好，我是孙女，很荣幸因为闲晃闲聊蹭饭的专场，居然意外被音乐圈挖角，收到 Windy Music 的邀请，担任 Windy Show Out 的主持人。Windy Show Out 是一个实境行脚节目，结合音乐节目，我们会带台湾独立乐团成员到有台湾特色的场域，收音记录那个地方的声音，再利用这些元素编曲，编成一首结合环境深景的单曲，最后还会另外拍成 MV 呢。现在就让我们看下去吧。让我们欢迎灵魂沙发 Sofa。大家，我们 Sofa 灵魂沙发，我是主唱本山，我是吉他手普普，我是贝手亨利，我是鼓手可佩。今天的拍摄非常的特别哦，现在时间听说是凌晨的一点多。平常这时候你们已经睡觉了吗？对，还没。精神正好。刚开始，对，刚开始是吗？我刚来的时候就快睡着了。大家可能一般上班族这时候已经躺平了，但是有一群人呢会在基隆的市场里面。你们有来过呃北台湾最大的鱼市场——坎仔顶鱼市吗？没有。等一下呢，我们就是会来朝圣这个，只有在凌晨才会开，然后相当知名，就是号称是北台湾足地市场的。盘仔顶鱼市，那现在呢，就让我们前往为我们的漫漫长夜留一盏灯的秘密基地。OK， 我们现在所在的位置呢，是在这个盘仔顶鱼市巷弄里面非常非常隐秘的一间温馨小店，叫做人生民谣小屋。他这里呢，平常会有一些音乐表演，然后可以在这边喝酒、聊聊天啊之类的。然后这家店平常是只营业到半夜十二点啊，所以今天是老板特特别把这个打烊后的时间，然后借给我们这个空间这样子。那今天你们要在坎仔顶于是进行收音改编的歌曲是《留一盏灯给漫漫长夜》，对吧？要先讲一下这首歌是谁写的吗？这首歌是我写的，本山写的，本山写的。本山本人写，第三人称称呼自己。因为晚上其实每呃，可能很多人都会感觉到很孤单，就是我自己就是我留一盏灯，其实那个灯它比较，它就是代表着可能是希望一定会有人看到你，能够去伸出那只手可以抓住你。就是其实是因为是我觉得说我自己有这个需要，如果这个时候啊、呃、有谁可以呃听听我，或者说哎、呃、这种或者发现我多好。那还不那我倒不如写一首歌，让这首歌可以发现大家，是一个互助会的概念，对，有点像这样子啊。我自己需要，然后我没有的话，我就自己做出来，然后大家也都可以用。<笑> OK， 等一下我们就要出发去看在林鱼市场进行收音的任务了。但在之前呢，要先请你们派一位代表来抽签，抽收音的主题。刚刚说签运特别好的是这一位嘛？对我这个月中了两张发票，要给大家看吗？不然呢？<笑>这种。OK， 有人情味的声音是杀价吗？<笑>我刚才想要这个，想要说一些杀价的声音。等下杀价的声音有办法融入你们的歌吗？车身秀啦，杀霸啦，这种可以吗？应该可以，应该处理一下。对，好，有机会，然后处理一下，没有，应该是可以，没有问题。最后我们在出发之前还有一个非常重要的道具要跟你们介绍，就是等一下如果你遇到他的话呢，就要跟他稍微互动一下哈。那我们来欢迎温的贩卖精 Windy Machine。哇、wow、哦！然后里面的商品都是根据你们歌名打造的，哎、欸欸，好赞哦！那现在就请刚刚请了一个签名特别好嘛，现在请一个签名特别差的好了，<笑>来选一样。这个啊，手拉车。对，发疯的人，发疯的人都还清醒着，手拉车是吗？好 ，OK， 就选这个喽。好，你要来接、啊， oh, 你要来接。Oh my god！ 好饿哦。所以抽到是在地向导陪同场刊推荐特色的声响。哦、oh.。哦、嗯、哦，谁、哦、是在地向导？大家好，我是鱼肚漫步的 Benny。那我们鱼肚漫步是基隆的在地文化团体。那我们平常在做的事就是在做在地的深度导览。看在地鱼是大概从清朝到日本时代，一直到今，已经有一百多年以上的历史。那我们提到这条是旭川河。那在以前呢，有河的时候，我们不是像现在所看到的这样，它是有一个石阶。就是这一条是河，那路上有石阶，鱼商会把鱼货从上板船上拉到石阶上来
，所以他们会说贵看嘛贵看嘛，因为我们户外的时间我们通常都说看嘛嘛，那贵看嘛贵看嘛，讲久之后大家就称这边叫看嘛定于市。那在看在定于市的整个灵魂人物就叫跳手。跳手就是在鱼市的拍卖员，小小的动作都可能会喊价。那一喊价呢，就是一篓鱼。你说眼神交流到就这一篓鱼。对对对对，他们在眼神交流的过程当中，就是你可能眨一个眼睛，或者是挑一个眉毛。对于跳手来说，就是你要往上出价的动作。所以说，为了避免不必要的尴尬，看在底鱼市里面，如果跟跳手对到眼的话。呃，尽量不要做出你的脸部表情。那在早期，在清朝时期，甚至在日本时代以前，他们在做贸易的时候，其实是以手搭手的，不像是我们等下会看到的用嘴巴来喊价的方式。给你握一下手，可以吗？可以啊。他们以前在拍卖的时候就是这样握手，特成交的。哎，然后上面会盖一块布。那在拍卖的过程就是会按这边，这叫按码。就是上面代表的，就是以前的壁纸，那会由小至由大至小这样去按，按完之后会在底下出价。像我这样画个一，就代表是一块；画个二，可能就代表两块。那现在壁纸比较大，所以你可以把它想象成个十百千万，然后这样去喊。你可能按第一个万，然后再画一个一，就是一万多少去标这楼。那假设贺成交，就会握一下手；假设没有成交，就会。布掀起来，两个人拍一下掌就没有成，好含蓄哦。对对，很含蓄的一个过程。那在这个方式，日本人其实不懂得怎么拍卖鱼货，所以他就希望去改进这一个，让他们日本人也能在这边有生意可以做，所以就改用我们比较常听到的用喊价的方式。那怎么知道谁才是跳手？哦，等下在里面的时候，你就会发现每一摊它都会有一个。你不想去注意也很难不注意到的气场不凡气场不凡的人。OK， 那他们就是整坐镇在整个看台顶鱼市每个鱼商的前面，他就会一直开始嘴巴会噼里啪啦的开始什么几八几八几八能八能八能八沙八沙八沙八。此外，除了跳手之外，还会带大家来看在鱼市里面的劳动者，了解整个看台顶鱼市的起源。Okay, 整个整套深度导览就对了。对，整套的深度导览。好，没问题。除了跳手这个职业之外，然后我们在里面还会注意到说，跳手身边一定是还有搭的另外两个人。第一个就是专门在记账的，他就会拿一台计算机，然后跟一个本子，那就把跳手刚才所标到的价格那写下来。那第二位则是专门在收钱的，就是避免账务出错，所以一定会有三个人去做一个搭配。那像我们左手边这边就刚好是在跳手在进行拍卖，他就会一搂一搂鱼，或者是他会铁绳把两只至三只的鱼货那穿起来，那就一挂一挂的铁绳，然后去。贩售整个鱼货，那那时候喊的时候，散客就比较可以去买，比较不会发生一次需要买一大篓的鱼货的情况。所有的鱼货在现买之后，它都要保持它的新鲜度，所以有一些的摊商，他是从外地来基隆采买的，或者是在基隆本地，只是离台海顶鱼市有一段距离，他就需要用碎冰去保持冰鱼货的新鲜度，因为。鱼如果它直接放进冷冻去保存的话，它的肉质就会变硬。那有些人就习惯来我们右手边这一边的这个碎冰车来购买碎冰。那有些人他会喜欢买一袋一袋，有些人喜欢用保一桶款。那一袋一袋的呢，会出现的情况就是有些人他是自己开自己的箱型车过来采购鱼货，他会在自己的后车厢用。塑胶袋或者是报纸把它铺平之后，让碎冰铺在上方，那鱼货再铺在上面。我们现在身后就是，呃，刚才所提到的那个旭川河。那这条旭川河呢，是直通往基隆港的。因为以前的污水处理不是那么的完善，所以变成三栋大楼的污水有一部分是直接排放到河上面，所以变成。它现在有一点像是一个未爆弹，毕竟累积了二十几年的沼气，那就在这三栋大楼底下，所以说有一些呃声浪就会出现，说有没有需要让看台顶鱼是换到别的地方，或者是这三栋有没有需要去拆除？那 Benny 旭川河这边有没有什么比较推荐值得收的声音吗？旭川河这一边的话，会有流水的声音，像是呃我们比较。
直白一点，就是各个大楼排出来的下水道的直通的声音，可能会听得比较清楚。那它是直通，但空空空空出来。上面真的是住家吗？三栋的大楼上面都是住家，完全都是住家。这样也算是漫漫长夜里面的一种声音吧。<笑>可以试试看，试试看。可以。孤寂的人在做一些排泄的动作了、欸欸欸欸。很正常。发泄一下，试试看。像现在我们身后就是有非常多的保育龙箱，那里面就是装满了各式各样的鱼货。那等一下各位可以在这边采集，像两种不同的声音。第一种是。有些鱼贩在购买保育龙箱的鱼货的时候，他们会开始在地板有一些拖行的声音，或者是开始装箱、沉箱推上去的声音。第二种是把保育龙箱从阶梯上这样子搬上去的声音。OK， 好，听了这四个地方，第一个是那个鱼市场里面嘛，跳手的声音，然后第二个是那个铲冰，然后第三个是那个大型花粪池，最后一个是跟保利龙有关的。这个地方有没有什么你们特别有感觉的？铲冰，铲冰，不错。铲冰吗？特别喜欢那个铲冰，跳手也不错。铲冰是特别能使用在歌里面吗？我觉得它的声音有点像是一些打击乐器，就是清亮、清亮的声音。好，那我们就非常感谢 Benny 今天为我们介绍盆栽鲤鱼是非常详细的介绍了。谢谢，谢谢，谢谢。謝謝謝謝 OK， 又到了我们贩卖机出场时间了。这次邀请谁来抽下一个商品呢？好，我要抽的是啊 ，No Slumber Days。OK。太难了。要念出来吗？每人各获得能量饮料一枚。Oh my god， 好棒！我也需要。继续面对漫漫长夜。哇，太赞了吧！感谢，感谢，感谢。干了，干了，下掉啊！这个，这是直接下掉啊！啊，庆祝我们这个漫漫长夜。我也需要。干杯！恭喜干杯！哎，交代交代的。交代。可以哦。很、no. 清楚，我忘记说这个是什么。大哥拍谁？我们可不可以借我们拿起来，然后放下？好，好，谢谢哦。回音哎，妈哇，哎，四百块，七八块，还七八块哦，七八。制作单位相当贴心，我眼睛快睁不开他们为你们准备了呃鲨鱼丸汤，还有豆包汤，都是这里的名产。等一下呢，你们就大家分着喝，然后我们来听一下你们刚刚收音的成果吧。好，好呃，谁想要豆包汤？来来，这是我的。<笑>这个这个，很烫很烫。所以是先品味是,是？对对，先品味。然后我们准备来听一下，你们四个呢，刚刚在砍仔顶于是听到声音好。好，好，全部都是好好吃，试听试听试听。<笑>那我们现在听第一个哦。好。噔噔噔噔噔噔，这放在前奏。哎，我也觉得。这应该是那个跳跳手的声音吧？嗯嗯，对，可以哦。你现在是在听跳手的声音，然后点头吗？沙巴里，沙巴沙巴沙巴沙巴里，沙巴沙巴沙巴啦巴啦巴里。我觉得它就是适合当一个环境音效，对，在背景。听下一个。所以这个你们还满意吗？还不错，还不错，环境还不错。好，来第二个。哎，这是不是可以听我
我觉得他就可以当，他有身高，对啊，他就是合当一个 ear candy， 哎 ，candy 是,是 ear candy， 就是在小杰跟小杰之间像一个过门的感觉，对，可以用这样的方法去呈现。那他真的会是这个声音吗？还是你们会再把它调调整一下什么的？可能会加个 reverb。出现一些专用，对，就是把它那个波形反转，然后再加一个。看着你的眼睛，对，向往的风景，差不多。好，好，那这个应该也不错吧？应该是商用场。嗯，好。好，第三个。哦。格力格力格力，哇！绝对开始多，为你就继续挂。那他应该是那个谁？嗯，对，对，挂。然后我们再处理一下，挂了。其实刚刚讨论一下，就是我们可能会在后面，就我们这首歌原本后面有个都是乐器的，嗯，就没有歌词，都是乐器的演奏。然后我们现在可能就会把那些。就是可能蛤蜊啊，或者是冰块，或是一些塑胶声音，然后组合在一起，然后变成一个录录。今天整个录下来觉得怎么样？好省，很好玩，真的，嗯嗯，蛮蛮蛮蛮新鲜。我才担心他的声音状况。我不是说鱼，我不是说鱼蛮新鲜的，我说体验蛮新鲜。鱼也是蛮新鲜，鱼也是蛮新鲜的。今天辛苦大家了，在这么晚的深夜时刻。在这里溜达了四五个小时，然后还有一位是连续上了二十六小时的班，然后又来基隆这边录了很久的收音这样子。那我们就是今天这个收音的部分就到这边完美的结束，期待你们接下来把《留一盏灯给漫漫长夜》这首歌，哎，我讲错名字吗？《留一盏灯给漫漫长夜》这首歌全新的诠释。处理素材的时候，环境音其实蛮大的。就是如果要针对一个特定的音的话，特或者特定的声音的话，那其实处理起来就是呃，花比较多时间，就比较麻烦啦。对，这是遇到的困难的部分。但其实环境音它不一定是个完全绝对坏的东西，它其实提供声响其实很多呃特别的色彩。个人私心偏爱的是一个蛤蜊的声音。在节奏组里是这样。我们那时候跟孙女一起去，就是散步的时候，走到一个也是港边，那边那个地板是那个木头，然后刚好那天有点下雨，所以就有那种叽叽叽，就那种摩擦摩擦的声音，魔鬼的步伐。有有有点像那个 DJ 刷盘的声音，<笑>但是但是我反正就是那个雨雨鞋在走的时候的那个摩擦声，有个没那么节奏的东西，但就听起来很帅。这个这个、这个、其实是用蛤蜊还有胶带做的。那个素材被挂一个很长的 reverb， 然后过出来之后再把那个波形反转，所以那 reverb 的尾巴就会跑到最前面，然后就不断的放大、放大、放大，然后最后再叠一个蛤蜊掉下的声音，然后就结束到下一小节的第一排。所以我觉得就是用环境这个元素放在歌里面，其实你会就是会让那个听众更有那个临场的感觉。就不管不管怎么样，至少我们有真的。实地到那边去过的时候，那个温度跟那个就是它，我觉得是一定会在那个音乐里面。留一盏灯给漫漫长夜，灵魂沙发 feature 看妈定于是版本，灵魂沙发赞。